മോസ്കോയുടെ വേഗത മോസ്കോയുടെ വേഗത ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏവിയേഷൻ സ്റ്റീലിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഏവിയേഷൻ സ്റ്റീലാണ് ശബ്ദമാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ എന്തായാലും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടും ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് കൊണ്ടും ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയ പോലത്തെ ശബ്ദമാണ് ബലോവസ് എന്നൊരു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ബലോവസിലെ പീപ്പിൾസിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോണിമെൻ്റ് ആണിത് ലൈനുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ ലൈനുകൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മെട്രോ എന്നുള്ളതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ മെട്രോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ട് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ടാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഈ തട്ടിന് ഈ ഒരു നിലയ്ക്ക് മുകളിലും താഴെയൊക്കെ അടുത്ത മെട്രോ കൂടി ഉണ്ട് ഇനി താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് അടുത്ത മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് നിലകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് നില താഴോട്ട് വീണ്ടും പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ തട്ട് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മെട്രോകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരിയാണ് പോകുന്നത് വീണ്ടും 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 ആഴത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീണ്ടും താഴോട്ട് വീണ്ടും പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത ലൈന് കിടക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വന്നത് ഗ്രീൻ ലൈൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിലെ മെട്രോ ആണ് പിടിക്കുന്നത് 
നോക്കുക ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നോക്കുക ഫുള്ള് ഒരു മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ കയറിയ പോലെയാണ് ഇവരുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ലൈനാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ട്രെയിനുകൾ വന്നു പോകുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് മെട്രോ എത്തി കുറച്ചും കൂടി ആധുനികമായ മെട്രോ ആണത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈടെക് എന്ന് പറയാം മറ്റത് ഒരു ആദ്യത്തെ റഷ്യയുടെ മോഡലിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന മെട്രോസ് ആയിരുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈടെക് കോച്ചുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മോൾഭാഗത്ത് നോക്കാം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖലയിൽ ഇത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് റഷ്യ എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയും കൂടി കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് രംഗത്ത് ഹൈടെക് ടീം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബൊലോറു സ്കായ എന്ന സ്റ്റേഷനാണിത് കാണാം അതിൻ്റെ മാപ്പ് ഇത് റെഡ് ലൈൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ലൈൻ ആണ് കണ്ടത് അടുത്ത ട്രെയിന് വരുന്നതിനുള്ള ടൈമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ട്രെയിൻ എപ്പോൾ വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അടിപൊളി ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ കോച്ചാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല സൂപ്പർബ് ട്രെയിന് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത്രയും മോളിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് അത്രയും മോളുന്നത് ഏകദേശം ഏറ്റവും നല്ല അയച്ചുന്ന വെൻറ്റിലേഷൻ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് കയറി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതിൽ യു ആർ പി യു എസ് ബി ചാർജർ ഉണ്ട് ന്യൂ മോഡലാണ് ന്യൂ മോഡൽ ട്രെയിനാണ് എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും പുതുതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇണക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സ്പീഡാ വീഴാൻ പോയി നല്ല അടിപൊളി സ്പീഡാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ സ്പീഡിൻ്റെ ശബ്ദം മറ്റേ ക്ലാസിക് ട്രെയിനിലുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയുന്നില്ല മറ്റതിൽ നല്ല പോലെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസുലേഷനൊക്കെ സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം ഇതൊരു സൗണ്ട് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ പോലെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പോലെ തന്നെ ശബ്ദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധികം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്രയും ഒരു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഈ സ്റ്റേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ട്രെയിനും ആദ്യത്തെ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ട്രെയിനും ഉള്ളത് ഒരു ന്യൂ മോഡൽ ട്രെയിനുമാണ് ന്യൂ മോഡൽ ട്രെയിൻ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലും സ്പീഡിലൊക്കെ മറ്റേതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഹൈ ആണ് ഇതാ 
അതായത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ആദ്യം റഷ്യ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഇത് പോകുന്ന റൂട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ലൈനുകൾ ഗ്രീൻ ലൈന് റെഡ് ലൈന് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ലൈന് ഗ്രേ ലൈന് ഇതിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം നല്ല വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഷൊക്കെ റഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് മോസ്കോയിലെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇതാണ് മോസ്കോയിലെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ കയറിയ അനുഭവം തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുക ട്രെയിനുകളിങ്ങനെ ചീറി പായുന്നു പല ഭാഗത്തു കൂടി ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റിങ്ങോട് കൂടി ഭയങ്കര സെറ്റിങ്സാണ് ഇതിൽ കാണാം മുകളിൽ ഓരോ ചിത്രപ്പണികൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ചെറിയ ബ്രിക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഒന്നും പറയണ്ട നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ലെനിൻ്റെ ഒരു മോണിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് ചുറ്റിക്കൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമരിലൊക്കെ അതുതന്നെ ഗോൾഡൻ വൃക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടിയിലേക്കും അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കും നമുക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ അടിയിലും സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറ ടെക്നോളജി അല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻജിനീയറിങ് വൈഭവം തന്നെയാണത് ഇത്രയും താഴോട്ട് ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് തുരന്ന് അതിനകത്ത് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് ഒരു പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അത്രയും താഴോട്ട് ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതാഗത സംവിധാനം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ടിന് അടിയിലേക്ക് തുരന്ന് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ മൊബൈൽ റേഞ്ച് നല്ല ഫുൾ റേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് അടുത്ത ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റായിട്ട് ട്രെയിനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര എൻജിനീയറിങ് വൈഭവം തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് വന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ മോണിമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓരോരോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈലുകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഓരോരോ ഏരിയകളിൽ ഓരോരോ ചിത്രങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒരു നോക്കുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആർച്ചും ഫുള്ള് ലെനിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് മൊസൈക്ക് ടൈലുകളിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന ലെനിൻ്റെ പിക്ചർ കിഴക്ക് പിടിച്ച റഷ്യൻ 
ഒരു ദിവസമാണ് നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടുത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജനതയുടെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഇവിടുത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് വൺ മില്യൺസ് ഓഫ് ആളുകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു വാഹനം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്രയും സ്പീഡിലാണ് എത്തുകയും ചെയ്യുക എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകണം അതിനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അതായത് ഇവർ പിന്നെ ഒരുവിധം സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു ഇനി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇന്നത്തോടു കൂടി മോസ്കോയിലുള്ള ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അതിൽ കയറണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എലിവേറ്ററിൻ്റെ പിന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അതിമനോഹരമായിട്ടാണുള്ളത് അടുത്ത മോഡൽ ട്രെയിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മോഡലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂ കളേഡ് ട്രെയിനാണ് ഇതിൽ ഓടുക വലിയൊരു വലിയൊരു പിക്ചറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ്റിൽ ഡെയിലി ലോഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് ഓഫ് ഇബ്രാനിയൻ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ആണ് അവരുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ് ഉക്രൈനിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം അതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈൻ ട്രെയിനിലും കൂടി ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റോപ്പായി ബ്ലൂ ലൈനിലുള്ള മെട്രോ തേടിയിട്ടുള്ള നടപ്പാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ലൈൻ സ്മോളൻസ്കായ എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സ്മോളൻസ്കായ നല്ല ഹൈടെക് സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെയാണ് അടുത്ത ഗ്രീൻ ലൈൻ വരുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിങ്സ് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റേഷനാണത് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക കിണറിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് കയറി പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇത്രയും താഴോട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിരുന്നത്
ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോവുകയാണ് വീണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ എസ്കലേറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം പോയിട്ടും 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 എത്തുന്നില്ല അത്രയും ദൂരത്തിൽ അത്രയും ദൂരം ഉണ്ട് കുറേ നേരം ഇതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അങ്ങ് അറ്റം കാണാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം മുകളിലെത്തി മുകളിൽ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആവും ഇവിടെ ഒരു ഡോമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അരിവാൾ ചുറ്റിക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓ ഒരാൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീതമൊക്കെ അല്ലെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സംഭാവന അവർക്ക് കൊടുത്തു കുറച്ചു നേരം അവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അവളുടെ പാട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അണിയറയിലുള്ളത് ഒരാൾ പാടുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പാടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാളൊന്ന് ഇത് കാശ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു തെരുവിലേക്കാണ് എൻട്രി നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാറുകളൊക്കെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നു സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സിലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തല മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് ആ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മിഷൻ ഇതാ പോകുന്നു റോഡ് അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് റോഡിൽ നനച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഓ ഒരടിപൊളി ബി എൻ ഡബ്ല്യു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം സ്റ്റിക്കർ വർക്കാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആർ ടി ഒൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചാൽ മതി അതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാകും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എക്സിക്സ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു മിനി കൂപ്പറും അതുപോലെ കണ്ടു വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി പ്രിൻറ്